എല്ലാവർക്കും കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി അഥവാ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജോഗ്രഫിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടെ കരുതുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പി ഡി എഫ് വീഡിയോയോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ജോഗ്രഫി പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമെന്ന് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയും അതേപോലെ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗറും അതേപോലെ ടേബിൾസും മാപ്പും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലാമിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വൈ സീസൺസ് ചേഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സീസൺ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് വേണം നോക്കാനുള്ളത് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺഷൈൻ ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ് ദ എർത്ത് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദി ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് വേരിയേഷൻ എർത്ത് റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദിസ് ആൺ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് റെവല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സീസൺ ചേഞ്ചിനുള്ള കാരണം നോക്കാം വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺഷെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ അല്ല സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേപോലെ എർത്ത് സ്വയം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ റൊട്ടേഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു എർത്ത് സൂര്യനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അത് റവല്യൂഷൻ എർത്ത് സ്വയം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷൻ അങ്ങനെ ഭ്രമണമെന്നും പരിക്രമണമെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൺഷൈനിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസും അതേപോലെ എർത്തിൻ്റെ റവല്യൂഷനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സീസൺസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺഷെയിൻ അതേപോലെ എർത്തിൻ്റെ റവല്യൂഷനുമാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സീസൺസ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഈ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്രമണ താലം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഭൂമി താ ഇവിടെ ഒരു ചരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ആ ചരിവെന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്താറര ഡിഗ്രി അറുപത്താറര ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണ് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിനിലും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സീസൺ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെയോ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദി അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയോ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി സൺ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി എർത്ത് വേരിയസ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ബിറ്റ്വീൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ സൂര്യൻ്റെ പൊസിഷൻ സ്ഥാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനും അതേപോലെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിനും ഇടയ്ക്ക് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ സൂര്യൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ഓഫ് ദി അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ അപ്പോൾ ഈ സൂര്യൻ്റെ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സീസൺസ് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള കാരണം സീസൺസ് ആൻഡ് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ഓക്കെ ഈ സൂര്യൻ്റെ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് വഴി എന്തെല്ലാം സീസൺസ്
താഴെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണായന രേഖ അതേപോലെ അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിളും ഉണ്ട് ഈ സൂര്യൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈനുകളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സീസൺ ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈക്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദി സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ വെൻ ദ സൺ ഈസ് വെർട്ടിക്കലി ഓവർ ദി ഇക്വേറ്റർ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് സൂര്യൻ ഏതിന് നേർ മുകളിൽ വരുന്നു ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ഒരേപോലെ സൺലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലഭിക്കുന്നു കാരണം ഇക്വേറ്ററിന് നേർ മുകളിലാണ് സൂര്യൻ അതുകൊണ്ട് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കിട്ടുന്ന അതേപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് എവിടെയും കിട്ടുന്നു സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും കിട്ടുന്നു കാരണം ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലാണ് സൂര്യൻ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകത എന്തെയാണ് ഹെൻസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് ഡേയ്സ് ഓൺ ബോത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് ആ ഈ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിലെയും രണ്ട് അർത്ഥഗോളത്തിലെയും ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലെയും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലെയും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെയും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെയും ഡേയും നൈറ്റും രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ തുല്യമായിരിക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡേയ്സിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ദീസ് ഡേയ്സ് ആർ കാൾഡ് ഇക്കിനോസസ് ഇതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ ഇക്കിനോസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഒരേപോലെ ഇക്വേറ്ററിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും ഒരേപോലെ സൺലൈറ്റ് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ രാത്രിയും പകലും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും രാത്രിയും പകലും ഡേയും നൈറ്റും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ദിനങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്കിനോക്സസ് അത് അഥവാ സമരാത്ര ദിനങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിഷുവങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇക്കിനോക്സസ് അഥവാ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ സമരാത്രമാണ് രാത്രിയും പകലും തുല്യമാണ് കാരണം സൂര്യൻ എവിടെയാണ് ഇക്വേറ്ററിലാണ് സൂര്യനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കിട്ടുന്ന സൺലൈറ്റും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കിട്ടുന്ന സൺലൈറ്റും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും രാത്രിയും പകലും തുല്യമായിരിക്കും ദെൻ ഇനി എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു സൺ അപ്പാരൻ്റ്ലി ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ദി ഇക്വേറ്റർ നോർത്ത് വേഡ്സ് ആൻഡ് റീച്ചസ് വെർട്ടിക്കലി ഓവർ ദി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ദിസ് ഡേ ഈസ് ടോൺ ഓഫ് ദി സമ്മർ സോൾസൈറ്റ് ഇൻ ദി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓൺ ദിസ് ഡേ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യനിൽ എന്ത് ചേഞ്ചുണ്ടാകുന്നു സൂര്യൻ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും എങ്ങാട്ട് പോവുകയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ട്രോപ്പിക് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും തുല്യമായിരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെ നേരെ വരികയാണ് മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ദിവസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് ദിസ് ഡേ ഇസ് നോൺ ആസ് ദി സമ്മർ സോൾസൈറ്റ് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു സമ്മർ സോൾസൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും സമ്മർ സോൾസൈറ്റ് ഈ സമ്മർ സോൾസൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ പകൽ കൂടുതലായിരിക്കും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ പകൽ കൂടുതലും ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റ് രാത്രി കുറവുമായിരിക്കും സമ്മർ സോൾസൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കൂടുതൽ പകലും കുറവ് രാത്രിയുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എവിടെ നിന്നാണത് പോകുന്നത് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും ആ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെ നേർ മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ ഡേ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമ്മർ സോൾസൈറ്റ് ആ സമയത്ത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ആ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റുമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചേഞ്ച് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നോക്കാം ദ സൺ കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ്സ് സൗത്ത് വാർഡ് അപ്പാരൻസ് shift from the equator and reaches vertically above the tropic of capricorn this day is known as the winter solstice in the northern hemisphere on this day the northern hemisphere experiences its shortest day and longest night adutha change evada nannu ee equator il ninnum suryan southern part like sanjarichu tropic of capricorn il ethunu equator il ninnu endu cheyunu southern part il sanjarichu tropic of കാപ
അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദിസ് ഡേ ഇസ് നോൺ ആസ് ദി വിൻ്റർ സോൾസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻ്റർ സോൾസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ദിവസം അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന എന്താണ് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡേയും പകൽ കുറവും ലോങ്ങസ്റ്റ് നൈറ്റുമാണ് രാത്രി കൂടുതലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഇക്വേറ്ററിന് നേരെ മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ നോർട്ടേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ഒരേപോലെയാണ് ചൂട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ രാത്രിയും പകലും എല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും ഇനി ഇക്കേറ്ററിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സമ്മർ സോൾസൈറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ്മർ സോൾസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റുമാണ് ഇനി അതിനുശേഷം സൂര്യൻ സൺ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും സതേൺ പാട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ എത്തുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്നത് വിൻ്റർ സോൾസൈറ്റ് എന്നു അപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നോർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡേയും ലോങ്ങസ്റ്റ് നൈറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു ടേബിൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രം മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടു ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ എത്തുന്നു ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്ന ശേഷം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ എത്തുന്നു അപ്പോൾ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സ്പ്രിങ്ങും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഓട്ടവും ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഫ്രം ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടു സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി തേർഡ് അപ്പോൾ അപ്പാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ടു ദി ഇക്വേറ്റർ ദെൻ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ദ സീസൺസ് ഇൻ ദി നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ സമ്മർ ആൻഡ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് വിൻ്റർ ദെൻ ഫ്രം സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ടു ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ദ അപ്പാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ഫ്രം ദി ഇക്വേറ്റർ ടു ദി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അപ്പോൾ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സീസൺ ഓട്ടവും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സ്പ്രിങ്ങും അനുഭവപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ടു മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഫ്രം ദ അപ്പാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ടു ദി ഇക്വേറ്റർ സീസൺസ് അനുഭവപ്പെടുന്ന നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്ററും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മറുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം ഉത്തരായനം ആൻഡ് ദക്ഷിണായനം വാട്ട് ഈസ് ഉത്തരായനം ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദക്ഷിണായനം എന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഉത്തരായനം എന്ന് പഠിക്കാം ഉത്തരായനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് നോർത്ത് വേഡ് അപ്പയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഈസ് ടൈം ഡസ് ഉത്തരായനം The duration of the day in the northern hemisphere gradually increases during this period. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുന്നു ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അഥവാ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉത്തരായന ഉത്തരായനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് the movement of the sun from tropic of capricorn to tropic of cancer this is called or termed as uttarayanam idine endonu vilikunu uttarayanam nu vilikunu malayalathil parannal ingane pare dakshinayana regil ninnu uttarayana regilekkulla chalanathe yanu endonu vilikunu uttarayanam ennu vilikunu the movement of the sun from tropic of capricorn to tropic of cancer this is called uttarayanam ee uttarayanam sambhavikkum undavunna vyathyasam endanu maatram endanu ee samayathu northern hemisphere le endu koodunu the duration of the day increase cheyunu northern hemisphere le pagalinna dairkyam koodalana the duration of the day in the northern hemisphere gradually increases during this period ee kaala alavil northern hemisphere le duration of the day pagalinna dairkyam koodalayum anubhavapadunu ini endana dakshinayana onnu nokkam southward apparent movement of the sun from tropic of cancer to tropic of capricorn is termed as ദക്ഷിണായനം നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് നേരത്തെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന
ഇതാണ് ദക്ഷിണായനം ഉത്തരായനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ടു ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇസ് കാൾഡ് ഉത്തരായനം ദെൻ ദക്ഷിണായനം മീൻസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഇസ് കാൾഡ് ദക്ഷിണായനം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു സൺഷൈനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനും റൊട്ടേഷനും റവല്യൂഷനും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സീസൺസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ആണ് സണ്ണിൻ്റെ അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി സൺ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ഈ അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ കാരണമാണ് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് സമ്മർ ഓട്ടം വിൻ്റർ പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സീസൺസ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മാറ്റം എന്ന് നോക്കിയോ ആദ്യം സൺ ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നോർട്ടൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ഒരേപോലെ ചൂട് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദി ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇക്വിനോസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സമരാത്ര ദിനങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സൂര്യൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് മുകളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് മുകളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ആ ഡേ കൂടുതലും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റും ആണ് ഈ ദിവസത്തെ വിളിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് സോൾസ് സമ്മർ സോൾസൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോറി സമ്മർ സോൾസൈറ്റ് എന്നാണ് ഈ ദിവസത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യൻ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് വിൻ്റർ സോൾസൈറ്റ് എന്നാണ് ഈ സമയത്തെ പ്രത്യേകത നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡേയും ലോങ്ങസ്റ്റ് നൈറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോയത് എന്താണ് ഉത്തരായനം എന്താണ് ദക്ഷിണായനം എന്നാണ് ഉത്തരായനം മീൻസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഈസ് കാൾഡ് ഉത്തരായനം ദെൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഈസ് കാൾഡ് ദക്ഷിണായനം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയെടുത്ത് വേണം പഠിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷൻസുമായി